ಸಾಯಿ ಟಿವಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿ ಮೈಶುಗರ್ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ರೈತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಹ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಮೈಶುಗರ್ ಹಾಗೂ ಪಾಂಡವಪುರ ಪಿಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದರಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಲೀಸ್ಗೆ ಕೊಡುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ಸಿಟಿ ರವಿ ಮೈಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅದು ಸರ್ಕಾರವೋ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿಯವರೋ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಸುಳಿವನ್ನು ಸಚಿವ ರವಿ ಕೊಟ್ರು ಖಾಸಗಿಯವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿದೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ಇದೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಯಾಕೆ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ರೈತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿದೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರನಾದರೂ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಒ ಎನ್ ಡಮ್ ಆರು ಕೊಡಲಿ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಅಂತೂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಂಡವಪುರ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಎರಡೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನ್ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿದೆಯಾ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಕಾಲ್ಗಟ್ ಕಾಲ್ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮನಗಂಡು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಜೂನ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಾಲಿನ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಶೀಘ್ರಾತಿ ಸೀಗ ಶೀಘ್ರ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಜೂನ್ಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂಡ್ಯ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಿರೋದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಸರ್ಕಾರವೋ ಅಥವಾ
ಪ್ರತಿ ವಾರನೂ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ನನಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಸು ಈವರೆಗೂ ಕ್ರಷ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನೇ ನನಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೈಶುಗರ್ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಹಿಡಿದ ಗ್ರಹಣ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಪಿ ಗಣಿಗ ರವಿಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಆಚರಿಸಿದರು ಮಂಡ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಗಣಿಗ ರವಿಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಚರಿಸಿದರು ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ರವಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ರವಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಂತಹ ಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ವತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಮಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರವಿಕುಮಾರ್ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಈ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಹುಡ್ದಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಊಟಬ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹಣ್ಣು ಹಪ್ಪಳ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹಂಚಮ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಲ್ಸಮ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು ಸೇರಿ ಹಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವರು ಊಟದ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟೀಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಂಥ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುದ ಹಬ್ಬನ ಮಂಡ್ಯ ನಗರ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಯುವ ಮುಖಂಡ ನವೀನ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯಂಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ಮಂಜುಳ ಅವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಅವರು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೊಡಗೂಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಆಯುರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಇಸು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಳ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಣ್ಣು ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ರವಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು ಮಂಡ್ಯದ ಮೈಶುಗರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪುಟ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರಾದ ಸಿಟಿ ರವಿ ಹೇಳಿದರು ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಗಡಿ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರವರ ಟ್ವೀಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕಾದಾಗ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು ಹಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರವರು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ
ಅದು ನಾವೀಗ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಟೂರಿಸಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಗಗನ ಚುಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೊಂದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಡೋಣ ನಾನು ನನ್ನೇನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಏನು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾರು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬರಬೇಕು ಸರ್ಕಾರವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾಡೋದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಡೋದು ಶಾಲೆಗಳು ಕಟ್ಟೋದು ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆ ಟೂರಿಸಮ್ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಂಬಾಡಿ ತಾವರ ಬಳಿ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕೆಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಅಪರಿಚಿತ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಶಿಳನೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕತ್ತರಘಟ್ಟ ವಾಸು ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಧರಣಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು ಅಪರಿಚಿತ ಯುವಕರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಕೆಆರ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಧರಣಿ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಒಳಗೆ ಆಲಂಬಾಡಿ ಕಾವಲ್ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರಾಯಿತು ಏನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವತ್ತು ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕ್ರಮ ತಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸಹ ಗುಸು ಗುಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಮುಖೇನ ಆಧಾರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನು ಕೆಆರ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ದೇಶದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಧರಣಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಎಸ್ ಷಡಕ್ಷರಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆ ಪರಂಪರೆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾ ತೊಂಬತ್ತೈದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿವೇಳಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹೂ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಂಪರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಗೌರವ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ನೌಕರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬ
ಪಿಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷವೇ ಆಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪುನರ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ತುಂಬಾ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಇರುವಂತವ್ರಿಗೂ ಭಾರಿ ಚಿಂತಾಜನಕ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿಗಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಏನೇನು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಹಾಕ್ಬೋದು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ರೈತ ಸಂಘದ ಸುನೀತಾ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ನಂತರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಮಂಡ್ಯ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬೈ ಬೈ ಹೇಳಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೆ ನಾಳೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಇಡೀ ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡೇ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕರು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಂತೂ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದು ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಕೇಕ್ಗಳು ಸಹ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಂಡ್ಯದ ಅರವಿಂದ್ ಬೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕೇಕ್ಗಳ ಶೋ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಕೇಕ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಬಲು ಜೋರಾಗಿದ್ದು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಜನ ಸಹ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನು ಇವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಈ ಒಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಕೇಕ್ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಏನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ನಿರಂತರ ಒಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಕ್ ಜಾತ್ರೆನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕಾರಣವಾದರೂ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಕ್ ಜಾತ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೇಕನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಕ್ ಜಾ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಕೇಕ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ವೆರೈಟೀಸು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಈಗ ಪೇಸ್ಟ್ರೀಸು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ರೇಕು ಮತ್ತು ಹನಿ ಕೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವೆರೈಟೀಸ್ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಪರಿಮಳಗಳು ಉಳ್ಳಂತಂದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಜ್ಯೂಸ್ನೇ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಫಲತೆಯೇ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಜನರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಗಡೆ ಬರೀ ಪೀಸ್ ಕೇಕ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೇಕು ಹನಿ ಕೇಕ್ ತಿಂತ ಇದ್ದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹನಿ ಕೇಕ್ ಹನಿ ಕೇಕ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೇಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಗಡೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸಿ ವಿಷಯ ಆಯಿತು ಅವಮಾನ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಜನಗಳು ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ ಜಾಗನ ಹನಿ 
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಓದಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆನೇ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಏನು ಈ ಒಂದು ದುರಿತ ತಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ತಂಡ ಇಂಥದ್ದೇ ತಂಡದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಬಂದಾಗ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅವಿರತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯ ಶ್ರಮದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಿದ ಉತ್ತಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆ ಆಗಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ದೇವರಾಜು ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ರಘುನಂದನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ರವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಟಿ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಯೋಗೇಶ್ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ದೇವರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿದ್ದರು ಇಂದಿನ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹದಿನೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಒಳಹರಿವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ ಮೂರು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಟು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಅಡಿಗಳು ಇಂದಿನ ನೀರಿನ 